ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தனா அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு முக்கியமான தகவல் தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக வந்து வாழ்க்கை ஒரு வட்டம் நமக்கு தேவை கட்டம் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் பார்த்துட்டு வரும் அந்த வகையில் வந்து நம்ம சிக்ஸ்த்து புக்கில் ஃபஸ்ட்டு டைமில் சோசியல் டாபிக் தொடர்பான விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நாலு பார்ட்டு வந்து போட்டு முடிச்சிட்டோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து என்ன பண்ணால் சயின்ஸ் தொடர்பான அதாவது சிக்ஸ்த்து புக்கில் தான் ஃபஸ்ட்டு டைமில் சயின்ஸ் தொடர்பான டாபிக் வந்து நம்ம ஒன்பது வேணால் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி தொழில்னு சொல்லிட்டு நம்ம லைனை வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கும்போது நோட் எடுத்து வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து எழுதி வச்சுங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை எடுத்து அப்படியே பார்க்கறதுனால எந்த விதமான பயணம் உங்களுக்கு கிடையாது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு நோட்டு போட்டு அப்படியே பாக்ஸ் கொஸ்டின் மட்டுமே வந்து ஒன்று ஒன்று எழுதி தந்தீங்கன்னா அதோட ஒரு ஜிகே கொஸ்டின் மாதிரி நீங்கள் வந்து சும்மா ரொம்ப ஒரு டிவி பார்க்கும்போது நம்ம சும்மா எடுத்து பார்த்தா கூட ஒரு கைடன்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஒரு அளவை தொடர்பான ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நமக்கு தேவையான பாக்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் நம்ம படித்தா போதும் சரிங்களா இந்த பாக்ஸ் கட்ட மட்டுமே நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மற்றபடி இதில் எதுவும் அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எதுவும் இல்லை சரி என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா மீட்டர் அதாவது பத்து டெசி மீட்டர் என்பது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டர் சரிங்களா அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் பத்து செ டெசி மீட்டர் என்பது ஒரு மீட்டர் சரிங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பத்து சென்டிமீட்டர் சேர்ந்து தான் ஒரு டெசி மீட்டர் அதையும் தெரிஞ்சுக்கிங்க இது பத்து சென்டிமீட்டர் சேர்ந்து தான் ஒரு டெசி மீட்டர் அதே மாதிரி பத்து மில்லி மீட்டர் சேர்ந்து தான் ஒரு சென்டிமீட்டர் இது எல்லாமே தெரியும் சரிங்களா அதான் அந்த மிகச்சிறிய அளவுதே பார்த்தீங்கன்னா வரும் மில்லி மீட்டர் தான் அளவு இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறிய அளவு மீச்சிட்ட அளவு மில்லி மீட்டர் சரிங்களா பத்து மில்லி மீட்டர் சேர்ந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி பத்து சென்டிமீட்டர் சேர்ந்து ஒரு டெசி மீட்டர் அதே மாதிரி பத்து டெசி மீட்டர் சேர்ந்து ஒரு மீட்டர் ஓகேங்களா அந்த கணக்கு நான் வச்சுங்க அடுத்து பார்த்தா நூறு சென்டிமீட்டர் சேர்ந்து ஒரு மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா பத்து டெசி பத்து டெசி மீட்டர் ஒரு மீட்டர் அதே மாதிரி நூறு சென்டிமீட்டர் சேர்ந்தால் ஒரு மீட்டர் அதே மாதிரி ஆயிரம் மில்லி மீட்டர் சேர்ந்தால் ஒரு மீட்டர் அதே நான் வச்சுங்க ஆயிரம் மில்லி மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒரு மீட்டர் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நேனோ மீட்டர் பத்தினடுக்கு ஒன்பது நேனோ மீட்டர் மீது தான் ஒரு மீட்டருக்கு சாமான் தான் அதாவது பத்தினடுக்கு ஒன்பது நேனோ மீட்டர் அதாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது ஜீரோ இருக்கும் சரிங்களா ஒரு நேனோ மீட்டர் அது ஒரு மீட்டரோட பார்த்தீங்கன்னா பத்தின அடுக்கு ஒன்பது நேனோ மீட்டர் சேர்ந்து தான் ஒரு மீட்டரை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் மீட்டர் சேர்ந்து தான் ஒரு கிலோமீட்டர் இப்போ நம்ம கிலோமீட்டர் போகிற மீது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் மீட்டர் சேர்ந்து தான் வரும் ஒரு கிலோமீட்டரில் வரும் சரிங்களா ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம தெரிஞ்சாலே போதும் வேறு எதுவும் இல்லாமல் தேவை தேவையில்லை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்ஐ அழகு முறை ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா உலக முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா ஓ அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு பேர் வச்சுருந்தாங்க சரிங்களா உலக முழுக்க ஒரே அளவு இருந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த எஸ்ஐ அழகு முறையை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இப்போ நம்ம போட்டு நம்ம போது பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுற அழகு எல்லாமே இந்த எஸ்ஐ அழகு தான் நம்ம பயன்படுத்தி யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் இதான் பார்த்தீங்கன்னா உலக முழுக்க ஒரே அளவாக இருக்குன்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு மெத்தடை கொண்டு வந்தாங்க இது பன்னாட்டு அழகு முறைன்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராக்கெட்ல அதனுடைய அளவு பொறுமையான கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு நடு அதாவது வெளியே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ அழகு நார்மல் அழகு வந்து பிராக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலை அழகு தான் வெப்பநிலையோட எஸ்ஏலுக்கு தான் கெல்வின் நம்ம செல்சியஸும் பார்த்துருப்போம் ஆனால் எஸ்ஏலுக்கு எது கெல்வின் தான் குறிக்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா தொலைவு தொலைவுக்கு பார்த்தா நிறைய விதமான அழகு இருக்குது ஆனால் அது வந்து எஸ்ஏலுக்கு மூலம் என்னது மீட்டர் அதுக்கு என்ன கூறினா ஸ்மால் எம் சரிங்களா அது பக்கத்துலேயே இருக்கு பாருங்கள் அதுவும் முக்கியமான அழகு தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மின்னோட்டத்தின் அழகு மின்னோட்டம் இல்லை மின் நோட்டம் ஏன் மின் நோட்டம் போது வேறு வரும் இங்கே மின் நோட்டத்தின் அழகு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியர் இது வந்து என்னது கேபிட்டல் ஏ என்ற அழகால் அழைக்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வினாடி ஸோ அது காலத்தோட அழகு காலத்தை வந்து பார்த்தா செகண்ட்ஸில் தான் வந்து கணக்கிடுறாங்க சரிங்களா காலத்துக்கு வந்து நிறைய அழகு இருக்குது இவங்க எந்த அழகு வந்து மெயினாக யூஸ் பண்ணுறாங்க வினாடி செகண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு ஸ்மால் எஸ் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மோல் மோல்னால் பொருளோட அழகு வந்து என்னென்னா மோல் இப்போ பொருளுக்கு பார்த்தா நிறைய விதமான அழகு இருக்கும் ஆனால் அதனுடைய எஸ்ஐ அழகு என்னது மோல் பொருள் அழகு மோல் நான் வச்சுங்க அதுக்கு வந்து அது எம்ஓஎல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க அடுத்து கிலோகிராம் நிறையனோட அழகு சரிங்களா இப்போ நிறைய வந்து என்ன கிலோகிராம்ன்ற ஒரு அழகில் தான் அழக்கு அழைக்கிறாங்க சின்னது நிறை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிலா ஒளிச்சேரியும் அழகு கேண்டி
இது வந்து பார்த்தா நம்ம இது வரைக்கும் எவ்வளோ வண்டி ஓட்டிடுறோம் தேய்மானம் எந்த இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடித்து இந்த ஓட மீட்டர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சரி அடுத்தது பார்த்தனா மெட்ரிக் முறை அலகுகள் அல்லது திட்ட அலகுகள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறில் பிரெஞ்சுக்காரர்களால் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ மெட்ரிக் அலகு என்னென்னா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணோம் பார்த்தியா மீட்டர் லிட்டர் கிலோகிராம் அதெல்லாம் அதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மெட்ரிக் அழகுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மெட்ரிக் அழகு வந்து எப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறில் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த பிரெஞ்சுக்காரர்கள் சரிங்களா நான் போச்சுங்க அடுத்தது நீளத்தை அளக்க தற்காலத்தில் பயன்படும் அளவுகோல் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வில்லியம் பெட்வெல் என்ற அறிவியல் அறிஞர்கள் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ நம்ம நீளத்தை வந்து ஸ்கேல் யூஸ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஸ்கேல் அழகு போது இந்த டேப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அழகு முறை வந்து யார் உருவாக்கணும்னா பதினாறாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த வில்லியம் பெட்வெல் அப்படின்றவர் தான் இந்த அழகு முறையை உருவாக்கியிருக்கார் நான் வச்சுங்க வில்லியம் பெட்வெல் நீளத்துக்கு வில்லியம் சரிங்களா நீளம் வில்லியம் நான் வச்சுங்க நீளம் வில்லியம் அப்படின்னு நான் வச்சுங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் நாட்டின் தலைநகர் பாரிஸில் உள்ள எடைகள் மற்றும் அலைவர்களுக்கான அனைத்துலக நிறுவனத்தின் பிளாட்டினம் இரடியம் உலோக கலவையிலான ஒரு படித்தர மீட்டர் கம்பி ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மீட்டர் கம்பி நகல் ஒன்று டில்லியில் உள்ள தேசிய இயற்பியல் ஆய்வகத்தில் வைக்கப்படுகிறது ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரான்ஸ் நாட்டோட தலைநகர் தான் பாரிஸ் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த இ ஃபீல்டர் வந்து பார்த்தீங்க அதை வந்து பாரிஸ்னு சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடைகள் மற்றும் அளவிற்கான ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனம் இருக்குது அங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிளாட்டினமும் இரடியம் கலந்த ஒரு உலோக கலவை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீட்டரை வச்சு அந்த மீட்டர் கம்பி வந்து வச்சுருக்காங்க சரிங்களா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கிலோகிராம்ன்ற ஒரு அளவு வந்து உருவாக்குறதுக்கு காரணமானது இப்போ ஒரு கிலோகிராம்ன்றது இதுனா இந்த பிளாட்டினம் நிறுவனத்தோட உலோக கலவையோட அளவை தான் சொல்கிறாங்க சரி அது கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு கிலோகிராம் என்பது பிரான்சில் உள்ள செவ்ரஸ் என்ற இடத்தில் சர்வதேச எடைகள் மற்றும் அளவுகளுக்கான அனைத்துலக நிறுவனத்தால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதில் நிறுவப்பட்ட பிளாட்டினம் இருடியம் உலோக கலவையால் ஆன ஒரு உலோகம் தண்டி நிறைக்கு சமமாகும் ஸோ அந்த ஒரு கிராம்ன்றது எதை எந்த நிறைக்கு சமமாக இருக்குன்றாங்க அந்த பிளாட்டினம் இருடியம்ன்ற அந்த உலோக கலவையோட நிறைக்கு சோமான தான் அது அந்த ஒரு கிராம் இதை வச்சு தான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஒரு கிராம்ன்ற அளவு வந்து கணக்கிட்டுருக்காங்க அதான் அவங்களும் சொல்கிறாங்க அது எங்கே இருக்குது பிரான்ஸில் இருக்குது சரிங்களா அப்போ இதில் நம்ம இதில் கேட்கக்கூடிய கேள்வினு பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேள்வி கேட்கலாம் அதாவது சர்வதேச எடைகள் மற்றும் அளவிற்கான அனைத்துலக நிறுவனம் எங்கே இருக்குன்னா கேட்டால் என்ன சொல்லணும் பிரான்ஸ் தலைநகரில் இருக்குது அப்படின்றது சொல்லணும் அது அந்த ஒரு கிராம்ன்ற அளவு வந்து எதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறாங்க பிளாட்டினம் இருடியம் உலோக கலவையோட நிறைக்கு சமம் ஸோ எதுக்கு ஒரு கிராம் நிறையானது எதற்கு சமம்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அதுக்கு என்ன வரும் இந்த மாதிரி பிளாட்டினம் இருடியம் பிளாட்டினம் குரோமியம் பிளாட்டினம் இரும்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதில் என்ன வரும் பிளாட்டினம் இரும்பு கலந்த உலோக கலவையாக சமம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அடுத்து பொருளின் மீது உயிருள்ள அல்லது உயிரற்ற காரணிகளால் செயல்படுத்தப்படும் தள்ளுதல் அல்லது இழுத்தலே விசை எனப்படும் ஸோ விசைனா ஒன்றும் இல்லை ஒரு பொருளை வந்து நகர்த்த அல்லது நகர்த்த முயற்சிக்கு செய்யப்படும் வேலை தான் பார்த்தீங்கன்னா விசைன்னு சொல்லுவாங்க இப்போது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பால் இருக்குது ஒரு பால் இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் அந்த பாலை வந்து நம்மளும் தள்ளலாம் ஒரு குச்சியை வச்சுன்னு சொல்லலாம் தள்ளலாம் இப்போ காற்றுல கூட அந்த பால் வந்து அடிச்சுட்டு போகலாம் சரிங்களா ஸோ ஏதோ ஒரு மூலம் ஒரு உயிரிட்ட உயிருள்ள பொருளாலும் இல்லை உயிரிட்ட பொருளாலும் ஒரு பொருள் அசைதுன்னு வச்சிங்களேன் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா விசை அப்போ அந்த அசைத்துக்கு செயல்படுத்தப்பட விசை வந்து உயிருள்ள பொருள் மூலமாக செயல்படலாம் இல்லைனா உயிர் இல்லாத இப்போ காற்று மூலம் கூட அந்த பந்து வந்து பறந்து போகலாம் சரி இப்போ பிளாஸ்டிக் வந்து வச்சு காற்று உள்ள பறந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ காற்றுன்றது ஒரு உயிரிட்ட பொருள் அப்போ ஏதோ ஒரு பொருள் வந்து பார்த்தா அந்த மாதிரி விசை செயல்படுத்தும் போது தான் ஆகுது அது நகருது அதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க விசை ஸோ அப்போ எந்த ஒரு பொருளுமே நகர்த்துதுன்னா பண்ணும் விசை தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அந்த விசையை பார்த்தீங்கன்னா கீழே என்ன சொல்லிக்கிறேன் அந்த ஃப்ளோ சார்ட் பண்ணால் ரெண்டு வசதி சொல்லி ரெண்டு வகையை சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா தொடு விசை தொடா விசை சரிங்களா இது தொடு விசை தொடா விசை என்னென்னா தொடு விசை என்னென்னா அந்த ஒரு பொருளை வந்து ஒரு மாற்றம் நிகழ்னா அந்த பொருள் நம்ம டச் பண்ணோம் புரியுதுங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளில் ஒரு கல் இருக்குது அந்த கல் வந்து நகர்த்தனா நம்ம தள்ளி விட்டால் தான் நகரும் அப்போ அது நம்ம அந்த கல்லை தொட்டால் தான் ஆகும் அது நகரும் அப்போ என்ன பண்ணோம் அங்கே வந்து நம்ம ஒரு தொடு அந்த பொருளுக்கும் நமக்கும் வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் சரி நம்ம வந்து ஒரு ரிலேஷன் இருந்தால் தான் அது என்ன சொல்லுவாங்க தொடு விஷயம் சொல்லுவாங்க எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா கால் பந்து உதைக்கணும் சரிங்களா அதே மாதிரி தொடா விஷயம் என்னென்னா அந்த பொருளுக்கும் நமக்கு சம்மந்தமே இருக்காது ஆனால் அந்த பொருள் வந்து நகர்த்தலாம் சரி நம்ம சம்மந்தமே இல்லாமல் அந்த பொருள் நகர்த்து தான் என்ன சொல்லுவாங்க தொடா விஷயம்
பழஞ்சி அஞ்சுனா வேறு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து கீழே தரையில் வரும் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது பார்த்தோன்னா வளைவு பாதை இயக்கம் வளைவு பாதை இயக்கம்னா பொருளானது முன்னோக்கி சென்று கொண்டு இருக்கும் தனது பாதையில் தனது திசையை பொறுத்து மாற்றிக்கொண்டே இருக்கும் எடுத்துக்காட்டு பந்தி பந்தினை வீசுதல் இப்போது ஒரு பந்தை வீசுறேன்னு வச்சுக்கலாம் அது வந்து பட்டு பட்டு நான் மேலே கீழே போயிட்டு வரும் ஒரு வளைவு நிலையாக போகும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா ஊட்டியில் இருக்கக்கூடிய பாதை எப்படி வளைய வளைய அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லையா ஒரு ஆற்று பகுதி இப்போ ஒரு ஆறு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மலைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி மலைகளுக்கு இருக்கிற வந்து நகர்ந்து வளைஞ்சு கிழிஞ்சு போவோம் ஸோ அது ஏற்ற மாதிரி வளையது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து சொன்னாங்க வளைவு பாதை இயக்கம் ஸோ அந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாதையை வந்து வளைச்சி வளைச்சி போட்டால் சொல்லலாம் இப்போ ஆறுகளை நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அதே மாதிரி வந்து அந்த மலைகள் இருக்கக்கூடிய பாதைகள் மலைப்பாதை சரிங்களா அதையும் வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வட்டப்பாதை இயக்கம் வட்டப்பாதை இயக்கனா ஒரு பொருள் வட்டப்பாதையில் இயங்கும் சரிங்களா ஏன்னா வட்டப்பாதை எப்படி இருக்கும் ஒரு பொருள் வந்து ஒரு இடத்த மையமாக கொண்டு அந்த மையத்தை சுற்றி வரக்கூடியது தான் வந்து வட்டப்பாதைக்கும் சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா ரங்கராட்டம் சரி ரங்கராட்டம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நடந்து இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை பற்றி சுற்றி அப்படின்னா வந்து ஒரு கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு கல் கட்டிட்டு சுத்தம் வச்சிங்களா அப்போ தான் அது அந்த ஒரு நம்ம கையில் பிடிச்சி அந்த புடியை வந்து மையமாக கொண்டுனாவது அந்த கல் ஒரு வட்டப்பாதையில் சுற்றிட்டு வருது சரி இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க வட்டப்பாதை இயக்கம்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் தற்சுழற்சி இயக்கம் தற்சுழற்சி இயக்கம்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு பொருள் அதன் அச்சினை மையமாக கொண்டு இயங்குவது ஸோ அச்சுக்கும் ஆரத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் வட்டப்பாதையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மையம் சரிங்களா ஆனால் வந்து இந்த தற்சுதி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அச்சுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்த மையமாக குத்தி இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பம்பரம் ஸோ பம்பரம் வந்து சுய வந்து சுயற்சியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த அச்சு எங்கே இருக்கும் அதனுடைய மையத்தில் இருக்கிறதோ இல்லையோ அடியில் ஒரு இடத்துல அந்த கம்பியில் வந்து ஒட்டிட்டு இருக்கும் அதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு அச்சு அதாவது பூமியின் மீது பதிந்து கொண்ட ஒரு அச்சோடு கொண்டு செயல்படுத்த தான் பார்த்தீங்கன்னா இது தற்சுழற்சி இருக்கும் இது வந்து அச்சுன்றது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஸோ அதாவது ஒரு பொருள் தன் அச்சினை மையமாக கொண்டு சொல்வது சுயேட்சி இருக்கும் இந்த வட்டப்பாதை இயக்கும் சுயேட்சி இருக்கும் பார்த்தோன்னா அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் அதை பார்த்து படிச்சுங்க வட்டப்பாதைனா வேறு தற்சுழற்சி இயக்கம்னா வேறு ஸோ தனது அச்சை கொண்டு சரிங்களா மையத்தை கொண்டு செயல்படுவது வட்டப்பாதை இயக்கம் அதனுடைய அச்சை கொண்டு செயல்படுவது இந்த அச்சை பற்றி அல்லது அச்சை மையமாக கொண்டது வந்து தற்சுழற்சி இயக்கம் சரிங்களா இது நம்ம வந்து ஃபேனை கூட சொல்லலாம் சரிங்களா அடுத்தது அலைவு இயக்கம் அலைவு இயக்கம்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு பொருள் ஒரு புள்ளியை மையமாக கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் முன்னும் பின்னுமாகவோ அல்லது இடம் வளமாகவோ மாறி மாறி நிகழ்கிறதுனு சொல்லுவாங்க அலைவு இயக்கம் அலைவு இயக்கம்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா நம்ம கடிகாரம் சரிங்களா இப்போ சில பார்த்தோன்னா இந்த வால் கிளாக் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மணிகுண்டு பார்த்தீங்கன்னா டிங் டிங் போயிட்டு வரும் பார்த்தீங்களா ஸோ அதை தான் நான் சொல்லணும்னா அலைவு இயக்கம் ஸோ என்னென்னா அந்த பொருளை ஒரு இடத்த மையமாக கொண்டு நான் ஒன்றா அங்கேயும் எங்கேயுமாக அதாவது இடம் வளமாக இருக்கும் இல்லை மேலே எங்கேயும் வந்து அழிஞ்சிட்டே இருக்கும் ஒரு சீரான இடைவெளி வந்து அலைவரும் சரிங்களா அந்த அலைவு இயக்கம் இருந்தாலும் அதனுடைய இடைவெளி பார்த்தீங்கன்னா சீராக இருக்கும் சரிங்களா அந்த ஒரு குண்டு வந்து ஒரு ஒரு தடவை போயிட்டு வரது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்டாக இருக்கும் ரெண்டு செகண்டாக இருக்கும் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனி ஊசலில் சொல்லியிருப்பார் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்கற்ற இயக்கம் ஸோ இந்த ஒழுங்கற்ற இயக்கம் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு ஈயின் இயக்கம் அல்லது மக்கள் நெருக்கம் மிகுந்த தெருவில் நடந்து செல்லும் மனிதர்களின் இயக்கம் ஸோ என்னென்னா ஒரு ஒழுங்கே இருக்காது ஒரு காலம் இருக்காது எதுவும் இருக்காது ஒரு ஈ எப்படி இருக்கும் ஒரே நேர்கோட்டையில் பாதையும் சொல்லாது ஒரு வட்ட பாதையும் சொல்லாது நீர்வட்ட பாதையும் சொல்லாது அப்படின்னா சுயற்சி இயக்கத்துலையும் வராது எந்த இயக்கத்துலையுமே வராது எல்லா விதமான வேலையும் செய்யும் நேராகவும் போவோம் வளைஞ்சியும் போவோம் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவும் போவோம் மேலையும் கீழையும் போவோம் அலைவாகவும் போவோம் ஸோ எல்லாத்தையும் கலந்து பார்த்தோன்னு சொன்னாங்க ஒரு ஒழுங்கே இருக்காது அதனால் ஒழுங்கற்ற இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ ஒழுங்கற்ற இயக்கத்துக்கு தான் மனுஷனை கம்பேர் பண்ணுறாங்க அது என்ன போச்சுங்க அது இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான சொன்னால் அலைவானது அதிகமாக நடைபெறும் போது நாம் அவ்வேகத்தினை அதிர் ஊறு என அழைக்கிறோம் என்னென்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா உங்கள் நண்பரை ஒரு ரப்பர் பேண்டின் இரு முனைகளையும் நன்றாக இழுத்து பிடித்து கொள்ளுமாறு செல் சொல்லவும் இப்போது நீங்கள் ரப்பர் பேண்டின் மையப்பகுதியை இழுத்து விடுங்கள் அப்போது அலைவானது அதிக வேகத்தில் நடைபெறுவதை காண்கிறீர்கள் என்ன சொல்லணும்னா இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமாக அவங்க வந்து நிரூபிக்கிறாங்க அது மூலமாக என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அலைவானது அதிவேகமாக நடைபெறும் போது நாம் அவ்வேகத்தினை அதிர் உறுதல் என்று அழைக்கிறோம் சரிங்களா அதாவது இப்போது ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சுத்தியால் ஒரு தகரத்தை நம்ம டம்மு அடிக்கும் போதுனா டக்குனா வந்து ஒரு அதிர் ஏற்படும் சரிங்களா அப்படின்னா அது என்ன அதுக்கு
சரிங்களா வேறு எதுவுமே வந்து பேஸ் பண்ணி இருக்க இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரங்கராட்டம் சுத்தி வச்சு இப்போது அந்த கப்பல் மாரி ஒரு ரங்கராட்டம் பார்த்திங்கன்னா அது கூட ஒரு வாட்டி போய்ட்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஈக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் ரெண்டாவது வாட்டி போட்டு அதே ஈக்குவலான வேலை தான் போகும் ஆனால் இங்கே நான் அனைத்து கால ஒழுங்கேக்கணும் அலை வைக்கணும் ஸோ அனைத்து கால ஒழுங்குக்கணும் அப்படின்னா இப்போது இந்த அலைவுக்கு மட்டும் வந்து கால ஒழுங்கு உடையதுன்னு கிடையாது சரிங்களா மற்றபடியான ஒரு விஷயங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா கால ஒழுங்கு இயக்கத்தில் வரும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபேன் சுத்தத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால இயக்கம் தான் சரி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் அதே மாதிரி சக்கரத்தோட இயக்கம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தை பொறுத்து இப்போது இந்த சக்கரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வாட்டி சோதிச்சுன்னா ஒரு கிலோமீட்டர் போகுதுன்னா அப்போ இன்னொரு வாட்டி பத்து வாட்டி சுத்தம் தான் வரும் அதே ஒரு கிலோமீட்டர் தான் வரும் அப்போ வந்து சீராக இருக்கும் ஆனால் அது அது வந்து அந்த சக்கர சுத்தம் வந்து ஒரு அலை வைக்கம் இல்லை ஆனால் அது ஒரு கால இயக்கம் சொல்லலாம் அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அனைத்து கால இயக்கமுமே என்ன அது அலை வைக்கமாக இருக்காது ஆனால் அனைத்து அலை வைக்கணும் ஒரு காலத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்குமே வந்து நம்ம புரிஞ்சுட்டு அதுவும் ஃபிசிக்ஸ்ன்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நம்ம அது ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தா புரியும் நம்ம வந்து அந்த நேராக நடக்கிற விஷயங்களை வந்து நம்ம லைவாக பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இப்போ அலை வைக்கணும்னா டப்புன்னு வந்து நமக்கு அந்த கடிகாரம் ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து லைஃப் வந்து நம்ம ஓரியன்டாக இருக்கக்கூடியது தான் ஃபிசிக்ஸ் சரி கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்காமல் இருக்கும் புரிஞ்சுட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் சரிங்களா ஸோ அடுத்து வந்து ஊற்றுறாங்க ஓரளவுக்கு காலத்தில் ஒரு பொருள் எவ்வளோ தூரம் கடந்து என்று கூறுவதே சராசரி வேகம் ஸோ சராசரி வேகன்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டி ஓட்டத்தை நான் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ வண்டி ஓட்டத்தை நான் வச்சுக்கலாம் இப்போ வண்டி முள்ளு பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் அறுபது கிலோமீட்டர் அறுபது கிலோமீட்டர் இருந்துச்சுனா அதாவது அந்த ஸ்பீட் வந்து பார்த்தா கிடைக்குன்னா அப்போ ஒன் ஹவருக்கு வந்து அறுபது கிலோமீட்டர் போகும்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் சரிங்களா அதை வந்து சராசரி சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த காலத்தை அந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் வந்து எவ்வளோ தூரம் கடந்தது என்று கூறுவதே சராசரி ஒரு டைமுக்குள்ளே இந்த டைமுக்குள்ளே ஒரு பொருள் எவ்வளோ தூரம் கடந்திருக்கு அதை பற்றி சொல்லுறது தான் அதனுடைய வேகம் சரிங்களா அந்த வேகத்தை வந்து எதை வச்சு கணக்கிடுறாங்க இப்போ ஒன் ஹவரில் நம்ம அறுபது கிலோமீட்டர் போயிட்டோம்னா அப்போ நான் போயிருக்கோம் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நம்ம போயிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி மீன் சரிங்களா அதை வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு பொருளானது டி தொலைவினை டி கால இடைவெளியில் கடத்தல் ஆகும் அதாவது டின்றது என்னென்னா அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து டின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி டைமுக்கு டி ஃபஸ்ட் லேத்து சரிங்களா டிஸ்டன்ஸுக்கு டி டைமுக்கு டி வேறு ஒன்றும் இல்லை இதான் வந்து அங்கே சொல்கிறாங்க வேறு விதமான விஷயம் எதுவுமே இல்லை அது வந்து சராசரி வேகத்தை வந்து ஒரு அழகாக இருக்கிறாங்கன்னா சராசரி வேணா எஸ் அப்படின்னு அழகாக கடந்த தொலைவு பை எடுத்துக்கொண்ட காலம் கடந்த தொலைவோ டி பை எடுத்துக்கொண்ட காலம் டி அப்போ டி பை டி அப்போது எஸ் இன்ட்டு சாரி எஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டி சரிங்களா இப்போ ஒரு பொருளை வந்து சராசரி வேகம் கண்டு என்ன பண்ணால் எவ்வளோ தூரம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் சைக்கிளை வந்து போகிறீங்க சைக்கிள் வந்து ஒன் ஹவரில் ரெண்டு கிலோமீட்டர் போயிருக்குன்னு வச்சிங்களேன் அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிருக்குன்னு தெரிஞ்சு என்ன பண்ணால் அப்போ ரெண்டு கிலோமீட்டர் வந்துங்களா ஸோ அப்போ ரெண்டு கிலோமீட்டர் எத்தனா ரெண்டாயிரம் மீட்டர் ஓகேங்களா பை டைம் எவ்வளோ ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அறுபது நிமிஷம் அப்போ ரெண்டாயிரம் மீட்டர் பை அறுபது நிமிஷம் கூட என்ன வரும் ஜீரோ ஒன்று அடிச்சுட்டா இப்போ ஆறு அப்போ அடிச்சுட்டு வரும்போது வரக்கூடிய ஆன்சர் தானே இது அவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் நீங்கள் போயிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க சராசரி வேகம் சொல்லிட்டு அப்படியே நினைக்கிறாங்க ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில தரமான டாபிக் பார்த்துட்டோம் ஸோ மேலே வந்து தகவலை வந்து நம்ம நாளைக்கு எபிசோடில் பார்க்கலாம் சரி அதுவரை உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறது அவருக்கும் தோணாக்கணுமே தேங்க்யூ